长河落日。做什么？惹恼了我，我毙了你！伤你个透明窟窿！怎么了？你快醒醒！快醒一醒啊！醒一醒啊！快醒醒啊！你醒醒啊！哎，别过来！为什么不能过来？活人比死人好吃。我们宰了他，分而食之，有何不好？你醒一醒啊！你快醒一醒啊！哎，好。狄大哥，你穿的什么衣服啊？啊，木残衣，要没有它，我就死定了。丁大哥，谢谢你。你在这盯着啊。什么？你该不会犯什么病了吧？
，原来是在练功呢。你，你不会脱成像书中那样吧？江湖又下起暴雨，我们都站在东方。既没有早先练，那你练了这血刀刀法就能打败他吗？打不打得过我也不知道，不过我一定要和他决一死战。你帮我在洞口看着，只要有一半天，我就能练会几招。刀门的小恶贼，我便用你们血刀门的宝刀，送你上西天。点穴了，我我不会解穴，你只需要在我的腰间和腿上点一下。哦，啊，水姑娘，你别害怕，花铁干他已经逃走了。
我明白了，你是怕我对你不敬。哼！狄大哥，狄大哥，你别走！不要叫！你放心，水姑娘，从今以后，我再也不会见你，更不会碰你一个手指头。
。小子，想跟我玩心眼斗智力，下辈子吧。武功强，脑筋不好，照样没用啊。我先把你一只胳膊砍下来，然后给你上上金疮药，免得你死掉。死人的肉实在是不好吃啊！吃完以后，我再砍你另一只胳膊。吃完了你，你就该轮到那个姓水的丫头了。啊！<笑>好，我告诉你，我可以让你吃，但是你绝不能碰水姑娘。水姑娘，她是你劫狱兄弟的女儿啊！说的不错，看在他叫我一声“花伯伯”的份上，怎么样？我可以先把他杀了，再吃他，免得他多受痛苦。这样，也算我对得起他了吧？啊！枪毙！今天杀你有三个理由：第一，背信弃义，投降敌人，视为不义；第二，为求活命，吃掉义兄的尸体，视为不仁；三，哎。啊啊啊啊、第三，没什么大道理，吃了我的小狼，要你偿命！呀、啊！你就来吧。饶命！狄少侠饶命！狄少侠神功盖世，花某人不，呃，是小人有眼不识泰山呐，多有得罪，得罪了你了。卑鄙无耻的小人，真是辱没了落花流水的称号。对对对，你说的对极了。你是君子，我是小人，请您大人不计小人过，就饶了小人这条贱命吧。饶命啊
，杀了你，只怕脏了陆大侠这把刀。四十八门派掌门云集岳阳，共同推举花老英雄为南方武林盟主。从此，南方武林统一，百姓得福，美意天成。落花流水，花老英雄；落花流水，花老英雄；落花流水，花老英雄。有请花老英雄上座。竟敢如此胆大妄为！这把盟主的交椅，不配！哼，看来天下武林果然有高手。请问阁下尊姓大名，从何而来？花老贼，你真的不认识我了吗？哼，大胆！一个少年英雄，我花眸眼拙，真认不出英雄是谁。<笑>花老贼，你难道忘了我们在西域雪山苦斗数月了吗？他就是血刀门的小淫贼，啊、快将他拿下！啊啊啊啊啊来找花老贼算账的，与各位无关。花铁干，如果你是一条好汉的话，就把你在雪山上的事全都说出来。我告诉大家，我并不是什么血刀门的小淫贼，我是梅念生梅大侠的徒孙。我叫狄云，他就是狄云，听说是丁点的徒弟。别听他胡说八道。就是这个小恶贼，害死了水袋大侠！快快给我上！还我救救命来！
けどね。花老贼，我爹他让我问你，为何背信弃义，贪生怕死，临阵向血刀老祖磕头求饶？花老贼，刘成风大侠让我问你，你吃了他的尸体后，将他的头扔在了哪儿？阴曹地府不收无头鬼。有鬼，有鬼！花老贼，雪谷好冷啊！你临出谷的时候还穿着从陆大侠身上扒下来的衣服，害得陆大侠在黄泉路上无衣遮体。好可怜呐！他还让我问你，吃了尸体也就罢了，快将他的右手找回来。他在阴间不能用刀，会被恶人欺负的。你胡说！你胡说！狄云杀了血刀老祖，你不仅贪功据为己有，为了掩盖你的罪恶，你不仅败坏了我的名声。又杀死了水福伯和玉妈妈，害得我上吊自尽。花老英雄绝不是这样的人呐！对，他绝对不是这样的人呐！绝不是！我不管你是人是鬼，杀了你再说。好你个狠心的老贼，生死关头你怕死投降，害得我爹爹惨死，是不是？你胡说！哼！最好跟大家说实话，否则当心你的狗命！别别别，我说，我说，你大声点，我听不见。我说，我说，是我贪生怕死，是我临阵投降。你为了活命，吃了陆伯伯和刘伯伯的尸体。如果不是我和狄大哥拼死阻挡，连我爹爹也吃掉了，是不是？是，是，是我想活着出来。<笑>好你个假仁假义的花铁干，骗得我们好苦！大伙一起上，杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！大家不要吵，大家不要吵，听我说、啊。呸！都是你，力保这个花铁干做我们南方武林的盟主。日后传扬出去，让我们如何面对武林同仁？哎，大家不要吵！狄大哥，不要和他们啰嗦，杀死这个坏人，给我两位伯伯报毁尸之仇。生儿，生儿，你饶我性命吧，你饶了花伯伯吧。狄大侠，你大人不计小人过，高抬贵手吧。我我花铁干，我不是人，我是畜生，我不应该吃了我二位义兄的尸体呀、啊！可是我的日子也不好过呀，我每天都在做噩梦啊！现在知道怕了，要不是狄大哥用神照功救了我。我也变成女鬼了！杀了他！杀了他！别别别！别！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！生儿，生儿，你饶了我吧！你饶了我吧！真是我们南方武林的耻辱！是啊，杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！我没有骗你们，我没有骗你们，从头到尾我说过我是大英雄嘛，都是你们让我做的武林盟主啊，都是你们一厢情愿的。哦，生儿，生儿，杀死你家两位老人的不是我，是你表哥。啊，表哥。不，不，表哥。
，为什么会这样？丁大嫂是被他父亲活埋的，且不父君以连成绝，酬谢为你我合葬之人。丁大嫂，你真是一诺千金，临死都不忘了却你和丁大哥的心愿。丁大哥，你真是好眼光，只有你才能配得上他。你放心，我马上完成你们的心愿。丁大哥，你何其不幸，不能和你相爱的人相守终身。你又何其有幸，能够找到这么一位品格高洁的红颜知己哦、对了，万氏父子这时不知道躲在哪里，今生今世只怕再也找不到他们。但是若将这大宝藏的秘密写在显眼的地方，万氏父子必然会闻讯来看。这连城诀是个大大的香儿，他们非来看不可。丁大哥，丁大嫂，你们死后同葬的心愿终于得偿，你二人在天有灵。也当含笑九泉了。丁大哥，丁大嫂，我给你们带来了你们喜欢的春水碧波，也给你们带来了最喜欢的绿玉如意。老丈人终于来参加你的婚礼了。我做事喜欢直来直去，拿来吧。什么？小子，你别给我装傻了。什么？当然是连城诀了。我看你还是识相点儿，不然的话，我让你丁大哥挫骨扬灰。你不相信我说的是真的吗？我信。你连亲生女儿都可以活埋，还有什么做不出来的？别提我那不争气的女儿，哼，她心里早就没有我这个父亲了。如果她心里还有我，就不会祸从丁点和我斗。你真是太可怜了。什么？我告诉你，如果你敢动这个坟一下。我就追杀你到天涯海角！你，你不是想要连城诀吗？明天自己到城门去看。姐哥，听说那写的是连城诀，大家过去看看吧。好，哎，走，看看，走，看看，走啊！
不知道是什么啊！哎呀，天哪，这字怎么写的这么高啊？啊！哎呀，怎么写？看看看看，怎么写？这是，哎，别急，我看看。哎，你看看，你看看。哎，哎呀，这是，你看看这，这玩意儿啊，啊，哎呀，这么高。那滑梯子，是啊，看见了吧？多高啊！这是滑起的，这这这，听说是连春节，哎，知道吧？我不知道。这这这这这，怎么写的？这是？就是你看这字，看看看看看看看看看看看看卖菜了，卖菜了！卖橘子喽！新鲜的小白菜，来看看菜，卖橘子喽！又甜又大的橘子。哎，嗯，你说这是谁写上去的？我怎么知道？卖菜了，卖菜了，卖菜了，卖菜了啊！卖菜了，你看那是谁？哎，你记好了吗？这这这，是不是万亏啊？有点像啊！你一个读书人抄这个干什么呀？啊，我也是受人所托。受人所托？谁呀？啊，不瞒你说，我受的是本城大名鼎鼎的父母官林退思林大人。哦，林大人的家人。来来，知道。林大人抄这是啥？回头看看。他就是把你身的儿子万贵，他让他走了，追他，追他，追他，追他，追他，追他，追他，追他，追他，追他，追他，追他，追他，追他，追他，追他，追他，追他，追他，追他，追他，追他，追他，追他，追他，追他，追他，追他，追他，追他，追他，追他，追他，追他，追他，追他，追他，追他，追他，追他，追他，追他，追他，追他，追他，追他，追他，追他，追他，追他，追他，有那么一点本事吗？老子当年是带义投师，八卦神锤太保是老子的第一个师傅。爹、嗯，给。嗯
认真连长剑第一招，风桥夜马，月落乌啼霜满天，江风渔火对愁眠。是尔师伯。八。第二招，红金招领，五十一。城南偏西，天宁寺大殿佛像，向之虔诚膜拜，通灵祝告，如来赐福，往生极乐，往生极乐，往生极乐。向如来佛虔诚膜拜，通灵祝告，这个泥塑木雕的菩萨便会赐福于我，大奶奶的，<笑>叫老子往生极乐，往生极乐。门将残，争来争去，却争了个往生极乐。哇！啊、江陵城中这几百条英雄，还有乌龟、恶贼、强盗，他们争的也是个往生极乐。啊啊啊啊啊天地，不妨天宁寺一走。
捉弄了老子一生，让老子吃了多少的苦啊！啊！啊！啊！啊！啊！金佛只归我一个人。做个了断，经理啊，财宝在哪儿啊？啊！啊你不是天明寺，跟我纠缠什么？谁知道你们兄弟以我们入瓮？哎
快说呀！天宁寺，天宁寺。老婆，哎、你你你看，茶楼，茶楼没有了。哎、老婆，赶快找两个袋子上天宁寺，这、啊、两袋子珍珠翡翠，给你开十个茶楼了。快、啊、去吧，走、啊。啊找到了，找到了，都在这儿，都在这儿呢！哼，下三刀等人，勾结匪类万镇山，刺杀本官，他现在已逃往城南，小子们，在。追！是。这，这，这，这三师弟能找到这里，二师弟也能找到这里，难道你们就忘了你大师兄也能找到这里？上次你没有掐死我，没想到早晚还是要死在你的手里。<笑>我正奇怪呢，我掐死了你。把你砌在墙的夹层里，你怎么又活过来了？嗯，你不说，难道我就猜不出来吗？当时你为了骗过我，竟然憋住气装死。我把你砌在墙的夹层里，你想办法逃脱了，然后又把墙砌好。啊，了不起呀、啊！啊，后来我见墙上有一块砖头凸了出来，我心里还挺纳闷儿。我万万没有想到，是你在匆忙砌墙逃走的时候留下来的破绽。七老三呐、啊，你真够厉害的！嗯，你眼睁睁的看着你的女儿成了我的儿媳妇。你居然还不现身，这是为什么？嗯，为什么？呸！哼，齐老三呐、啊，你想干脆的死呢，还是零零碎碎的受苦呢？好吧，既然你想知道，我就告诉你，我女儿偷了我的剑谱，藏在山洞里，你以为它是什么好东西啊？哈<笑>，原来是这样。我再问你，这么多年，你到底藏到哪里去了？说，还能藏到哪儿啊？当然是躲起来，研究连城诀了。后来我干脆就开了一家书店。<笑>打死你也不会想到，我敢在荆州城里开书店吧？行了，废话少说，要杀要剐，悉听尊便。好，那你就找你的好女儿去算账吧。你是我是云儿，云儿，你是云儿啊！哎呀！
，刚才这些你，你都看见了？我看见了。师傅，是没他。哎哎哎！云儿，多亏了你及时赶到，救了师傅的性命。师傅，您老人家还好吧？这几年，云儿，师傅也很想你们呢、啊。这几年你们怎么样？阿房怎么样？师傅，师妹她，谁？哎。师父，弟子犯了什么错？你要杀我？好啊，你现在学了一身高明的武功，不把师父放在眼里。好，你把我杀了。来呀，把我杀了，把我杀了呀！弟子不敢杀师父。你别假惺惺了。这是一座黄金铸成的大佛，这地宫下面是价值连城的珍宝。你难道就不想独吞吗？我现在不杀了你，你就会杀了我。师父。你为了这尊大佛，你想杀了我吗？对，就是为了大佛。师傅，我不会跟你分财宝的，我不会。你留着自己用吧。哼，我真想不明白，一个人活在世上，为了这些财宝什么都不要了，不要你的师傅。不要你的师兄弟，不要徒弟，就连你的亲生女儿你都不顾。师傅，就算你得到了这些财宝，又能怎么样呢？又能怎么样？你。你，你发什么神经啊！啊啊！这座大佛是黄金铸成的，还有无数的珍宝，你就不想要吗？啊！我才不相信呢！你又在使什么诡计啊？啊！对对，我先拿起件珍宝，然然后我再找大成运。对，对。哎呀，大成运，别跟他去了，大成运。谁也抢不走，谁也抢不走
这么多口袋，是买茶叶，还是买粮食？废什么话呀！那装银子不拿口袋能装吗？你快点走，要不然什么都没了。急什么呀？是我们的就是我们的，不是我们的，就让别人拿走呗。你瞧你，现在还说这话，我真是。怎么嫁给你这么一个榆木脑袋？我们的茶楼都给烧了，烧就烧呗。哎呀，你说什么呢你？你也不着急上火的，你还不快走？急什么呀？我和这驴都是慢性子，走的急了，这驴一恼，哎呀，我怕万一把你摔了，摔死了我愿意。快走！哎，老婆。老婆，我我我我看前面没啥好事，咱们还是回去吧。回去？回去你给我钱出开大茶楼啊！我哪有钱？那不废话吗？快，绕着走。绕过去。是一个害人的地方，你们不要去。狄师弟，你是不是想把我们骗走，一个人独吞这财宝啊？别心疙瘩，快走！别心疙瘩，快走！走去天津寺，走。
年你看，你看，哎这里没有什么可留恋的，我该走了。是万福的沈少侠和卜少侠吗？是啊，他们死得太惨了。你看，咱们是不是回去啊？哎呦，快走啊，快走！哎哎哎！哎呦！哎，根宝啊，你往哪儿走呢？回去啊！回什么去呀、啊？我让你去天宁寺。啊，还去呀、啊？你不要命了？你看。哎呦，你快，你快走啊！你不知道，他们这些人都是因为太贪了，所以才死得这么惨。啊、咱们就要那一点银子。不够重开茶楼就行了，快点儿！哎呦，你说他们都死了，那财宝不都是咱俩的了吗？就没人跟咱俩抢财宝了。快走，快走啊！谁贪啊？你最贪！快走啊，去天宁寺。
，拿过来吧。我的，我靠！我，我的，啊！都是我的。是天宁寺吗？这就是天宁寺啊！那天宁寺哪儿去了？怎么不见了？哎，还有那些来寻宝的人呢？哎，老爷子，怎么都不见？寻宝的人呢，都埋在这下边了。啊、人生在世啊，安安乐乐就是福，平平淡淡才是真呐、啊。哎，这人呐。哎、爷爷。这些人还会去找财宝吗？会。为什么？世人无法偏设法，然知法犯法呀。凡是未了又来了，难以不了了之啊。安安乐乐就是福，平平淡淡才是真。你还愣着干什么？走啊！走，啊，走哪儿去？嗯，当然是回家了。走，回家。<笑>